Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a empezar y si quieres ver qué cosa vamos a poner a prueba el día de hoy, sigue viendo el video. Bueno, hola de nuevo mis chicos, a todos aquellos que sea la primera vez que me ven Los invito a suscribirse para que puedan participar en las rifas y no se pierdan de mis videitos Les recuerdo que este mes es mes del delineador y del labial Vamos a estar probando varios delineadores, varios labiales Ya vieron que ya les subí por ejemplo de cómo hacer sus exfoliantes caseros, labiales caseros En este momento no los traigo pintados porque vamos a probar un labial Vamos a estar probando el delineador de Celaví es este, es delineador en plumín y vamos a estar probando un labial de Milani, estos labiales a mí me encantan, tengo varios pero el día de hoy quiero que probemos el de Milani son muy pigmentados, es en un tono rosa, les digo tengo varios labiales, vamos a estar probando es por ejemplo la fórmula, a ver si nos dura todo el día no exactamente el color porque si me pongo a probarles cada tono que tengo de esta marca o de Bisú, etcétera, nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Por eso vamos a estar probando la marca, o sea, la marca de labial es lo que estamos probando de los labiales. En esta ocasión voy a utilizar este en tono rosa. También les comento que el día de hoy estoy probando esta máscara. Es la primera vez que lo utilizo. Es la Voluminous Lash Paradise de la marca L'Oreal. Está súper bonito el empaque y quedan muy bonitas las pestañas. Después lo vamos a poner a prueba también. Aunque no es mes del rime, lo vamos a poner a prueba todo el día para ver cómo funciona. Ahora sí voy a hacer un acercamiento para que empecemos a aplicar el labial y el delineador. Vean, ahí estoy ya más cerquita y lo que les comentaba, se ven súper largas las pestañas. Traigo dos pasadas nada más de este, de este rímel y se miran súper bonitas. Así que empecemos con el delineador, ya que hice el acercamiento. Les digo, es de la marca Se la vi y es en plumín en tono negro. Vean, así es, es así, perdón, en plumín en tono negro. Vamos a ver qué tan fácil corre aquí en el ojo. Hace tiempo eran de mis favoritos, pero después encontré, no me acuerdo si el de la marca Mary Kay y me gustó un poquito más. El día de hoy no traigo sombra ni nada. Y voy a hacer un delineado muy finito. Es de esos delineadores como los de Bisú en Plumín, que se le acaba el producto, la aplicadora, la puntita y tienes que sacar un poquito más en tu mano. Porque si no ya no se te queda producto en el ojo. Vean, pero es un plumín súper fácil de utilizar. Recorre muy bien. Quiero hacer un delineado finito porque no tengo ganas de andar muy delineada. Vean, ahí va quedando súper finito. Ay, me encanta el rímel, chicos. Vean, se ven súper largas las pestañas. Vamos a hacer aquí una pequeña colita. Vean, ahí ya no deja producto, tengo que sacar más producto en mi mano. Es lo único que no me gusta de estos delineadores, que tienes que estar saque y saque producto. Ahí está más o menos una mini colita, lo apliqué súper fácil, recorrió súper fácil. Ya vieron que bien rápido me maquillé los ojos. Vean, otra vez me está dejando producto y tengo que sacar en la mano. Si no te deja nada, es como que una mancha ahí y no puedes hacer el trazo tan fino. Quería dejar producto, ya este ojo me quedó más grueso. Es fácil de utilizar, pero eso de que no te deje producto y tengas que estar sacando la mano es enfadoso y la riega al momento en que haces el delineado porque no te queda el trazo tan, tan limpio o tan bonito. Bueno, parece que ahí está, falta la colita. Bueno, parece que ahí quedó, vean chicos. Sí se puede hacer bien el trazo, pero se batalla un poquito por eso de que 
deja de salir producto, tienes que sacar así en la mano. Vean cómo tengo la mano de que tuve que estar sacando producto, pero sí queda bonito, queda negrito. Ya se está secando y no seca en mate, seca un poquito brillosito, pero pues igual vamos a ver cuánto, cuánto nos va a durar. Tiene un costo aproximado de como 50 pesos. Y ahora vamos a probar el labial, no voy a delinear mis labios, este es en el tono mate orquídea, es el tono 64, me encanta el empaquito que es así todo brilloso, me urge pintarme las uñas, está súper bonito, vean es un rosa súper encendido y muy pigmentado, es lo que me gusta de estos labiales, vamos a aplicarlo. Recorre súper bien Y otra cosa que me gusta de estos labiales es Ay, el olor, tienen un olor como a dulce Súper rico Vean, ahí está. No tengo delineador que sea más o menos de este tono, por eso no los delineo. De hecho, me estaba dando cuenta que tengo muchísimos maquillajes, chicos, pero no tengo delineadores de labios. Tengo como algunos tres. Tengo muchísimos labiales y como tres, cuatro delineadores. Voy a tener que comprar más porque sí te duran más tiempo y quedan bonitos. Tengo puros como colores naturales. Sí, de hecho, tengo puros colores naturales y uno como rosa muy encendido, pero es más encendido que este. Y ahí quedó, chicos. Vean qué bonito, mmm, qué bonito pigmento, me encantan estos labiales, vean, el color que viene ahí es el color que te queda, por eso me gustan muchísimo, y el delineador pues ahí está, les digo, seca un poquitito brillosito, no seca exactamente en mate, y el rímel después se los voy a poner a prueba porque se ven pestañotas y como con dos pasadas nada más. Y bueno chicos, estos son los dos productos que vamos a poner a prueba el día de hoy. Otro día les voy a poner a prueba este rímel porque se ve muy bonito. El delineador es de Celavi, es en plumín. Hasta el momento me gusta mucho como se ve. No me gusta que tenga ese medio toquecito brilloso que no sé qué mate mate. Pero uh, las otras veces que lo he utilizado sí me dura por lo general todo el día. Vamos a ver ahora. Otra cosa que no me gusta es que tienes que estar sacando en tu mano porque llega un momento en que el aplicador se queda seco y tienes que estar sacando. El costo pues ya les dije como 50 pesos. Y el labial de Milani tiene un costo de... Yo lo encontré en 130 pero no recuerdo si tenía descuento. Pero me costó 130 pesos. Hay muchísima variedad de colores. De hecho tengo uno natural que se mira muy bonito. Uno morado uh, con un toque brillosito. Eh, no tengo tantos, creo que tengo, nada más tengo cuatro. Y uno rosita que ya, como quien dice, se me terminó. Pero es otro tono de rosa. Después poco a poco voy a ir comprando más de esta marca porque me gusta mucho. Pero nunca los he puesto a prueba a ver si duran todo el día. Recorren muy fácil, pigmentan muy bien. Se sienten cremositos. Pero no como ajosos ni mantecosos. Se sienten muy bien. O sea, el color que viene aquí es el color que te queda tienen muchísima variedad de colores, naranja uh, naranja más clarito, rojo tienen muchísimos, muchísimos colores muy bonitos, muchos tonos naturales, les digo, tiene un costo de 130 pesos, así que vamos a ver durante el día, a ver cómo se comporta, a ver si vale la pena o no lo que cuesta a mí los labiales, no me gusta comprar labiales muy caros, creo que es en lo que menos invierto, tengo muchísimos, pero no lo invierto tanto, no me gusta comprar labiales tan caros creo que de estos son de los más caros que compro, ¿esto por qué? porque puedes, muchas veces puedes encontrar labiales que son en tonos muy parecidos a otros labiales caros pero más económicos por ejemplo los de Jordana son labiales muy buenos y son económicos pero estos sí hasta el momento yo no me he arrepentido de pagar lo que cuestan igual es una marca de farmacia pero no es tan económica como otras y les digo el empaque está muy bonito pero vamos a ver durante el día cómo se nos comporta así que sigan viendo este videito chicos a ver cómo se van a comportar estos dos productos y vamos a ver si el rímel aguanta ya después vamos a hacer un video específico del rímel pero por lo pronto vamos a ver si hoy nos aguanta así que sigan viendo el video Vean chicos, ahorita ya me voy a ir, pero quiero que vean afuera cómo se ve el labial. Mm, Súper rosita. El delineador. Se mira muy bien. Y también les quería mostrar que me lavé la mano. 
y me la tallé con un chorro de jabón y no se cayó, vean, se ve ahí como plastificado y se siente como plastificado, de hecho no se cayó el delineador, así que creo que es bueno, pero sí queda un poquito brillosito. Vamos a ver al ratito cómo sigue esto. Bueno chicos, hola, ya ando aquí en casa de mi mamá, no sé si ya les había dicho hace rato, se me hace que sí, así vamos hasta el momento, les estoy grabando un vlog también. Vean el delineador intacto, el rímel me encanta, súper bonito. Sí, acá está mi sobrinito y el labial ahí está intacto, o sea, sí transfiere pero muy poquito, pero está súper pigmentado, súper bonito, así que hasta el momento vamos muy bien. Yo ya tengo... ¡Ay! ¡No se manchar! ¡Está todo manchado! Te me acercas mucho, estás dejando un cochinero. Y luego ahí en la tienda de cosméticos quiso una paleta y así anda. Dios mío. Una paleta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti? Te manchaste. Te manchaste todo. ¿Te vamos a tener que bañar ahorita? Me cambio la camiseta. Te cambio la camiseta. ¿No te quieres bañar? ¿Te vas a bañar? Te vas a cambiar la camiseta mejor. ¿No te quieres bañar? ¿Te bañas? ¿No? ¿Por qué no te quieres bañar? ¿No te gusta? Emiliano, estás exageradamente sucio. No. Estás muy sucio. No. Ya vamos a tirar esa paleta. Mira, mira cómo tienes el piso. ¿Eh? ¿Qué le pasó al piso? ¿Lo ensuciaste? Sí. Lo ensuciaste mucho, ¿verdad? Ay, anda haciendo un desastre. Pero bueno. Tengo como unas uh, seis horas con maquillaje más o menos. Y así vamos hasta ahorita. Vamos a ver el rato, chicos. Hola mis chicos, estoy de vuelta en mi casa y este día he hecho muchísimas cosas, así que estuvo muy bien que pusiera a prueba estos maquillajes, hubiera estado bien poner a prueba bases. Estuve en casa de mis papás, creo que sí les grabé, les estoy haciendo un blog también de este día. Estuve en casa de mis papás y fuimos a unos mandados, fuimos a dos lugares, eh, lleva a mi mamá y a mi sobrinito, estuve cuidando a mi sobrinito, hice comida, lavé los trastes, ah, le ayudé a... Um, Aquí quitar un poquito las manchas del piso y me la pasé destapando el zinc porque estaba tapado así que me la pasé a despegando los tubos, los codos para ver que estaba tapado como no se pudo, estaba con una pompa, me cayó, me charpeó agua sucia a la cara bueno no, de todo llegué aquí a la casa, estoy lavando, me puse a limpiar el piso me puse a limpiar afuera, regué, regué ahí enfrente le eché agua a los perros, así que ahora he hecho un chorro de cosas y vean, esto sigue súper bien Vean el delineador, sigue igualito, igualito, me encanta que seca completamente. El rímel no lo estamos poniendo a prueba, pero se ve súper bonito y se ven unas pestañotas, chicos, vean. Y con dos pasadas, y el labial ahí está. Ah, anduve chuchuluqueando en casa de mi mamá, desayuné, creo que le di unas cucharadas también al menudo, porque desayuné huevo. ¿Qué más hice? ¿Qué más comí? Comí leche con galletas quebradas, galletas marías Y ahorita pues ya comí en casa de mis papás también Y así sigue, vean No es estorboso, no es reseco Y a pesar que es de los de barrita Sí transfiere, pero no, no tantísimo Queda muy bonito, queda mate Se desgasta bonito ah, Yo creo el labial, a lo mejor si lo dejamos hasta aquí me voy a retirar un poquito, porque ya saben que cuando voy al gimnasio um, no me gusta dejarme el labial. Voy a ver si me lo dejo o no, pero el delineador pues sí lo vamos a seguir poniendo a prueba durante el día, chicos. Así que vamos a ver al ratito ya que regrese al gimnasio cómo me fue. Sí. el gimnasio chicos, por fin las grabé aquí en el gimnasio ahí está el pato échale porras al pato
Hola chicos, buenas noches, ya estoy de vuelta aquí grabándoles lo de la prueba, ah, ya tengo, ¿qué hora es? Como las 10, ya tengo 10, 14 horas con el maquillaje, y vean, ahí está el delineador intacto, como lo pueden ver está igualito, de labial, ya hace rato les dije que ya me lo iba a quitar, pero se los recomiendo muchísimo, estos labiales de Milani quedan súper, súper bonitos, te pigmentan muy bien, te duran bastante. Hay transferencia, pero no exagerado. A mí me gustaron mucho. No se sienten ese con los labios, obviamente, porque son de los de barrita. Uh, me costó $130 pesos y eso me costaron a mí. Y sí, eso se lo recomiendo mucho. Y el delineador, vean. Les decía de temprano que el rímel no lo estoy poniendo a prueba, pero vean qué bonitas se ven las pestañas. Se ven súper largas y para tener ya 14 horas, no, no, no. Se los tengo que poner a prueba también. Pues no a prueba, pero mostrarles cómo se aplica y todo eso. Porque a prueba, pues ya, vieron que 14 horas después del gimnasio y todo duró. Y el delineador, ahí está, vean, intacto. Así que vamos a hacer la prueba de siempre, ver qué tan fácil se retira. Les voy a acomodar. Haremos esto rápidamente porque no tengo mucho espacio en el celular. No sé por qué, ya saben que las pruebas eso se los grabo con el celular. Me encanta ese rimel, pero bueno. Vean, tengo una esponjita como siempre con agua y vamos a intentar quitar el delineador. Y no, nope. no, nope. no se cae para nada chicos. Si es waterproof, el rímel también. Pero vean, no, ni siquiera se transfiere. Así que es un rímel súper bueno. Si te quieres meter alguna alberca o algo, te lo recomiendo. Tengo mi desmaquillante. Voy a poner un poquito en un algodoncito también. Esperemos que nos alcance el tiempo. Y vamos a ver qué tan fácil se cae con el algodoncito. Con el maquillante. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ven, con el desmaquillante es muy sencillo de quitarlo. Y se cae como en grumitos, se podría decir. No van a alcanzar a ver ahí, pero se cae como en grumitos. Así que, conclusiones finales. El delineador es muy bueno, te dura muchísimo, es waterproof, lo único, lo único que no me gusta, tengo mis trastecitos con comida, lo único que no me gusta es que no seca exactamente mate, sino que tiene un poquito, un leve brillo, uh, queda un poquito como plastificado, podríamos decirlo, pero sí está bonito, es económico. Uh, cuesta alrededor de 50 pesos, esa prueba de agua, queda bastante negrito, es fácil de utilizar. La otra cosa que no me gusta es que tienes que estar sacando producto, vean, me lavo las manos mil veces y no se cae. Tienes que estar sacando producto, de labial me encantó, ya se los dije, así que estas fueron mis conclusiones de estos dos productos. No se pierdan los siguientes videos de a ver qué más cositas vamos a probar. Fue todo chicos, cuídense mucho, buenas noches y recuerden buscar el color hasta en el cine más feliz. Nos vemos en el siguiente videito. Bye, seguiré viendo la tele.